Παμεγεδονικές ενώσεις συμφιλίου που συνολικά εκπροσωπούν εκατοντάδες πολιτιστικούς συλλόγους Μακεδόνων, Μακεδόνων Ελλήνων, κυριολεκτικά σε κάθε μογιά της γης. Ευχαριστούμε το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων που μας κάλεσε και μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Μεταφέρω επίσης τον χαιρετισμό προς το συνέδριο της συντονίστριας των, των Παμεγεδονικών Ενώσεων Συμφιλίου κυρία Δήνας Γκαντζούλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεμπισκόμαστε εδώ, χωρίς καμία κομματική ταυτότητα, με μόνο κριτήριο το συμφέρον του μακεδονικού ελληνισμού και κατ' επέκταση νόμου του ελληνισμού. Επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε το μακεδονικό ζήτημα, όπως όλα τα εθνικά θέματα, κατάματα και πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι υπερβολή να τοποθετήσουμε το μακεδονικό ζήτημα στην κορυφή των εθνικών μας θεμάτων, γιατί αυτό, εκτός από την ξεκάθαρη απειλή απόσπασης ελληνικού εδάφους, περιλαμβάνει και την οικειοποίηση από, ε... από αλληλεθνείς του πολιτισμού και της ιστορίας του μακεδονικού ελληνισμού, που ένωσε τους Έλληνες και δημιούργησε τον οικουμενικό ελληνισμό. Για να λυθεί όμως το μακεδονικό ζήτημα, δεν πρέπει να ψάξουμε το τι κάνουν οι σκοπιανοί ή υποστηρικτές τους. Πρέπει η ελληνική πλευρά να αλλάξει την ανιστόρητη, φοβική και ιτοπαθή πολιτική της στο μακεδονικό ζήτημα. Είναι ανιστόρητο να μιλάει ότι όλο το γενικό κράτος είναι Μακεδονία και κατέχει το 38% αυτής, όπως ακριβώς ισχυρίζονται ισχυρίζεται η σκοπιανή προπαγάνδα. Μόνο το, μόνο, μόνο το νότιο τμήμα του που περιλαμβάνει τις περιοχές της ιστορικής Μακεδονίας, έχει δικαίωμα να ονομάζεται Μακεδονία. Η περιοχή της πόλεως των Σκοπιών ποτέ δεν ήταν μέσα στα όρια της ιστορικής Μακεδονίας. Είναι φοβική η ελληνική εξωτερική πολιτική ως προς την αντιμετώπιση, αντιμετώπιση των εντόπιτων, δηλαδή της τοπικής λαγοφανής γλωσσικής έκφρασης ορισμένων γηγενών Μακεδόνων Ελλήνων, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της κεντροδυτικής Μακεδονίας. Είναι η τοπαθή η ελληνική εξωτερική πολιτική ω προ την αντιμετώπιση των γηγενών Μακεδόνων Ελλήνων που κατοικούν εντό των ορίων του γειτονικού και τροπαλκανικού κράτου. Είναι επίση αντιδημοκρατικό να μην διενεργηθεί δημοψήφισμα για την οριστική ονομασία του γειτονικού και τροπαλκανικού κράτου. Προτείνουμε να συζητηθούν στο συνέδριό σα τα παραπάνω θέματα μαζί με τον κυρίαρχο θέμα της οριστικής ονομασίας του γειτονικού και τροπαλκανικού κράτους. Είναι ξεκάθαρο, οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία με οποιονδήποτε γεωγραφικό προσδιορισμό βαπτίζει Μακεδονία την περιοχή των Σκοπίων, θεσμοθετεί μακεδονική εθνότητα και γλώσσα και δίνει άλωθη εδαφικών διεκδικήσεων για τους Σκοπιανούς. Από την πλευρά μας, εμείς οι Μακεδόνες Έλληνες οργανωνόμαστε και διεκδικούμε τα δικαιά μας. Αυτό το καλοκαίρι, στις 13 και 14 Ιουλίου, πραγματοποιούμε στην Φόρυνα το 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων και στη Συνταριά της Φόρυνας, τις ίδιες ημέρες, το 3ο Παμακεδονικό Αντάλωμα Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων για να δείξουμε την ενότητα και τη ζωντάνια του μακεδονικού ελληνισμού προς όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε σίγουροι ότι με τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων και όλων των κομμάτων ως φορέο της πολιτικής εξουσίας θα αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια. Συγχαίρουμε το, το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την πρωτοβουλία αυτού του προσυνεδρίου για τα εθνικά θέματα και το ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τη θέση μας.